Hey there, welcome to this video about getting started in Java programming. Hi there, welcome back to this video series about Java programming. In the previous video, pinag-usapan natin ang introduction to Java, discussing the terminologies na kailan mong matutunan sa yung Java programming. And in this video naman, pag-usapan natin kung paano mag-set up ng development environment. Nang sa ganun, makapagsimula ka na sa Java programming. Simulan natin pag-set up sa development environment natin. So, ang kailangan natin gawin para ma-prepare ang development environment are as follows. Umpisa is mag-install tayo ng JDG, which is a pinag-usapan natin in the previous video. So, pangalawa, mag-install tayo ng IDE, which is ang Visual Studio Code. Pangatlo is mag-install tayo ng extension for our Uh, Java. So, extension pack for Java. Ang pang-apat is para makapag-collaborate tayo to each other, mag-install tayo ng Git. So, depende kung anong ginagamit ninyo na platform, pwede kayo mag-install for Windows, Mac, or Linux. So, actually, kahit sa ang platform uh, na ginagamit mo, Windows, Mac, or Linux, pwede ka mag-install ng mga tools na to. Itong JDK, itong IDE na Visual Studio Code, tapos ang Git. Because these tools are cross-platform na mga tools. Proceed tayo sa first step, which is ang pag-install sa JDK. So, wa, para makapag-install kayo ng JDK, you can download the installer either from OpenJDK, jdk.java.net, or pwede rin dito sa oracle.com. So, in my case, dito ako nag-download uh, from OpenJDK. So, meron silang support from Linux, uh, Mac OS, tapos Windows, which is pareho din yan sa oracle.com. Uh, you can uh, install here. You can download from Linux, Mac OS, or uh, Windows. So, ang good thing lang dito sa oracle.com is mas mag-installer, mag-download ka ng install is naka-MSI na siya. So, yung MSI is pag install ka, mag-next-next -next ka lang. Tapos, i-accept mo lang yung agreement. But, you have to register uh, bago ka maka-download uh, dito sa oracle.com. Kailangan mo mag-register sa website nila. Okay. Then, um, uh, in my case, dito, dito ako nag-download sa OpenJDK. So, i-download mo lang ito, tapos uh, install mo siya. So, once ma-install na siya, uh, you can verify kung successful ba yung installation. To do that is i-press mo lang yung window R, uh, ganyan, tapos type mo ang CMD. So, once you type CMD, lalabas yung command prompt. Paglabas ng command from, uh, i-type mo lang ang java, tapos dash dash version. Yan. So, pag uh, type mo niyan, press enter, tapos lalabas dapat kung ano yung naka-install sa'yo na uh, JDK. So, uh, in my case, naka-install is ang JDK 11, ang version niya, tapos ang equivalent na niya, JRE niya, Java Runtime uh, Environment is 18.9, tapos ang uh, Uh, JVM ko is 18.9 So, yan. So, in my case, uh, by typing itong Java version, uh, I'm sure na uh, working ang uh, Java ko na na-install siya. So, another, another thing that you want to make sure is na set up yung Java home na environment variables. What, what do I mean by ja environment variable na Java home? If you echo itong, if mag-echo ka sa command prompt mo, yung type mo itong uh, present, tapos ilagay mo yung uh, Java home na environment variable. This is one way of uh, uh, echoing or uh, printing uh, printing yung uh, environment variable mo sa, sa console. So, i-type mo lang yung Java home. Yan. Tapos enter. Uh, makikita mo dyan yung kung saan naka-install yung uh, JDK mo. So, yan. So, another way to, another way to making sure that na-install yan is access mo yung environment variable mo. So, uh, press ka ng start, tapos uh, click mo yung settings mo, uh, tapos search mo lang yung environment, environment variable. So, ito sa environment variable ng system. Yan. Click mo lang yan, tapos lalabas ito. So, Uh, click mo environment variables. So, hanapin mo si Java Home kung, kung nandyan ba siya. Kung wala ba, nandito siya sa system. In my case, ito, nakalagay siya 
So make sure mo lang kung saan naka-install yung yung uh, JDK mo, yun din yung value niya. So you can actually edit this. So depende kung example mag-change ka ng version, pwede mo to i-change. Uh, pag i-change mo yun, automatic yan na mag-effect niya sa environment mo. So yun. So that's the first step. Maka-install ka na ng uh, JDK mo. So next thing that you want to do is mag-install ng uh, Visual Studio Code o yung IDE na gagamitin natin. So, you can download the IDE from code.visualstudio.com. Uh, so, you can uh, download uh, for Mac OS, uh, Windows, uh, or for Linux as well. So, in my case, I'm using Windows. We download mo lang ito. So, pag download mo, ma install mo lang siya. So, once you install ang um, uh, at tapos maparan mo siya magiging itsura is ma-redirect ka sa getting started so if I close itong uh, uh, project na to so ang lalabas is ang getting started so ganito yung lalabas sa'yo na screen once uh, ma-install mo siya tapos maparan mo ang Visual Studio Code so ito yung itsura niya so in my case marami lang ako naka-install dito na extensions so but in your cases Kailan nyo lang, kailan lang natin mag-install ng uh, Java. So, ang next thing na gagawin natin is mag-install ng, ng extension. So, install mo lang yung extension uh, from here dito sa uh, Visual Studio Code mo. Mayroong logo dito itong blocks, blocks na icon. Click mo lang yan tapos i-search mo ang um, extension extension pack for uh, Java. Yan. So, type mo nyan, tapos uh, uh, install mo siya. So, uh, yan, ito. So, i-click mo yung extension pack for uh, Java, tapos, in my case, is naka-install na siya. So, maraming mga sub-extensions nakalagay dito sa extension pack, uh, extension pack na to. So, Mayroong, mayroong siyang language support for Java uh, by Red Hat ang gumawa. Tapos ito debugger for Java gumawa is Microsoft. So, so that makadebug tayo. So we'll be discussing uh, Java debugging uh, later. Tapos pwede ka rin gumawa ng mga unit tests sa Java. Tapos maybe for your dependencies. Mga, mga libraries na ginagamit mo uh, pwede yan sa maybe. Tapos ito. Uh, project Manager Java. For example, pag gagawa ka ng class, automatic na yan, uh, i-manage for you. So, uh, tapos, uh, Visual Studio IntelliCode. So, para merong IntelliSense yung pag-program mo. So, install mo lang ito. Then, after that, we're good to go na. Pwede ka na mag-program. Okay, ang last step na gagawin natin is mag-install ng Git. So, ang Git can be installed sa Windows, Mac, or sa Linux. But for some Linux, ang Git is naka-pre-install na siya. So, but uh, it's easy din mag-install ng Git uh, sa Linux at saka sa Mac. But in this case, in my case, ang ginagamit ko is ang Windows. So, I have to install uh, Git for Windows. So, you can download the uh, installer for Git sa Windows uh, from gitforwindows.org. So, tapos i-download mo lang itong installer na to. Tapos, uh, maka good to go ka na. So, um, one thing to verify para uh, malaman mo kung na-install na ba ang Git mo is punta ka ulit sa CMD mo. Tapos, i-type mo lang ang git dash dash version. So, pag-type mo niyan, uh, makikita mo kung ano naka-install sa'yo na version uh, ng Git. So, uh, that way, ma-make sure mo na naka-install na siya. So, in, para mag-work ang uh, Git mo for your IDE, which is a Visual Studio Code, uh, actually, nagsusupport na siya by default. So, hindi mo na kailangan mag-install ng extension para sa Git. Kasi, Ito na yun siya. Itong nakikita natin dito na source control. Ito na yung para sa uh, Git. So, uh, I have a separate video para sa working with uh, Git para sa Visual Studio Code. So, you can watch that. I'm also assuming that you have your GitHub account already para makapag-collaborate with each other via GitHub.com. 
So that is for now. Uh, in the next video, pag-usapan natin kung paano mag-create ng uh, Java program. Your first Java program na gagawin ninyo. So if you have questions or clarification, please let me know in the comment section below. And do not forget to subscribe for uh, more videos in the future.